Han er netop tiltrådt som ny direktør for Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Han kommer fra en stilling som kommunikationschef i FL Smith. Han har en uddannelse i historie og statskundskab med speciale i dansk teknologihistorie. Hans ambition er, at museet skal fortælle historie om samspillet mellem menneske og maskine. Og så synes hans børn, at han har fået verdens job, fordi han både har en ubåd og et jægerfly på sit arbejde. Denne ugens profil er Jesper Boris Larsen. Vi har nu været så heldige at have fået Teknisk Museums nye direktør, Jesper Boris Larsen, i den. Hvem er du? Jeg er Jesper Boris Larsen. Jeg er uddannet kan med historie og med speciale i teknologihistorie. Og så er jeg far til to drenge, Malte og Andreas, på henholdsvis 4 og 7 år. Og de synes, at far har fået verdens fedeste job. De synes, det er super cool, at jeg som ny direktør på Danmarks Tekniske Museum har både en ubåd og et jægerfly. Så det er mig. Det er dig. Du kommer fra en stilling som kommunikationschef i FL Schmidt, og du har en uddannelse i historie og statskundskab med speciale i dansk teknologihistorie. Hvordan går man fra et job fra at være kommunikationschef i en stor koncern til at være museumsdirektør? Ja, det er, det er noget spring. Der er en kæmpe kulturforskel. Og jeg er to måneder inde i jobbet nu, og det tager jo lidt tilvænning at tage så stort et skridt. Så på den ene side er det et kæmpe skridt, men på den anden side set, så er der også en masse lighedstegn mellem mit tidligere arbejde og mit kommende arbejde. Og jeg tager selvfølgelig en masse ledelseserfaring med mig fra mit tidligere job, og det er i princippet den samme type ledelse, der skal bruges her på Tænksk Museum. Det handler om, at man kan sætte mål, det handler om, at man kan udarbejde en strategi, og det handler om, at man kan bygge teams af stærke medarbejdere op, så man kan udvikle stedet her. Og det, det er sådan set kernen i det. Så på den ene side kan du sige, kæmpe, kæmpe spring, og på den anden side set et genkendelige ledelsesopgave. Ja. Udover at elske teknik, hvad er så din baggrund for at arbejde som museumsdirektør? Ønsker der mig at arbejde som museumsinspektør, det er egentlig født af, at jeg gerne vil tilbage til mit omrindelige uddannelse, kan med i historie. Og så har jeg haft et, længe haft et ønske om, at i min tidligere stilling var jeg meget specialist i den funktion, jeg sad i. Og jeg har hele tiden haft et ønske om at få mere generelle ledelse. Så da jobbet blev ledet her, så så jeg muligheden for at kombinere de to ting. Så generelle ledelseserfaring og generelt ledelsesudvikling, øh, det er jeg gået efter. Og ønsket om at drive en hel organisation med alt, hvad det indebærer, og så tilbage til rødderne. Det er sådan set min, øh, min primære årsager. Du startede i din nye stilling den 1. januar, og har altså nu været her et par måneder. Hvad er dit indtryk af museet og dets potentiale? Mit indtryk af museet er helt klart, at potentialet er helt enormt. Og det gælder, ikke, det gælder ikke blot her på Nordsjælland eller i dansk regi, men det gælder også internationalt. Altså den samling og de genstande, der er her på Danmarks Tænkske Museum, det er fuldstændig unikt. Og potentialet for, at vi kan lave noget, der er meget, meget flot og giver genlyd, det rækker langt over Danmarks grænser. Det er også i europæisk regi at der er intet til hinder for, at vi her bygger et øh, tænkt museum, der er minimum er på niveau med, hvad vi ser i for eksempel Norge eller i Sverige. Hvad er det for en oplevelse, man som besøgende på museet kan få? Det, man kan få ved at komme her, det er til forskel fra et kunstmuseum, så kan du komme rigtig tæt på genstandene her. Øh, her er faktisk ting, man må røre. Det er lidt unikt i museumsverdenen. Det er ikke det hele, man må røre. Men øh, flere genstande må man røre. Du kan for eksempel komme op i et jægerfly, som det, der står bag ved os her. Det er jo en mulighed. Men derudover så er der også øh, hele... Når du går her på Teknisk Museum, 
så får du en forståelse for hele det moderne samfund, som vi lever i i dag. Det er her, du kan møde alt fra fly og biler til almindelige husholdningsredskaber fra din mormors hverdag. Når du går rundt her, så skulle det gerne være målet, at du simpelthen bedre forstår, hvordan er det moderne danske samfund er bygget op, og forstår alle de teknologier, der er med til at hjælpe os i dagligdagen. Så det håber jeg, at man får med her. Og det er egentlig uagtet, om man er børnefamilie, eller om man er bedsteforældre, eller, eller om man er skoleelev her. De mere end 10.000 skoleelever, vi har igennem om året her, de får alle sammen et øh, solidt skud naturvidenskab og øh, teknologi, når de kommer her. De lærer lidt om tingene. De lærer lidt om tingene. Hvad har du af idéer og planer for museets nærmeste fremtid? Jeg opererer faktisk med to forskellige tidshorisonter og to forskellige sæt planer. På den korte bane, der er vi i fuld gang med at ændre på den måde, at museet ser ud og indretningen af museet og de faciliteter, der er her. Det er meget vigtigt for os, at gæsterne får en rigtig god oplevelse, når de kommer her. Så her fra foråret af, der går vi i gang med at renovere facaden på bygningen her. Vi går i gang med at renovere nogle af faciliteterne her, toiletter og kafeterie, modtagerum for skoleelever. Det er vigtigt for os, at vi her over en 2, 3, 4 årig periode har et rigtig godt museum her, der kan tage vel imod folk og indbydende og moderne. Så det går rigtig meget af tiden med lige i øjeblikket at planlægge det og finde fondsmidler til det. På det lidt længere sigt, der er der en plan om, at vi skal udarbejde strategier og planlægning for et nyt teknisk museum. Og det skal være et nyt teknisk museum, der ikke ligger på Fabriksvej 25 i Helsingør. Fordi infrastrukturen her er simpelthen ikke velegnet til at tiltrække så mange gæster, som vi gerne vil. Og vi vil gerne vel over 100.000 gæster om året. Det kan jeg godt forstå. Og øh, hvis vi skal sammenligne os med vores øh, søstermuseer i Norge og Sverige, så ligger de på mellem 200 og 350.000 besøgende om året. Og hvis vi skal kunne øh, komme op på det niveau, så skal vi simpelthen ligge et sted, der er tættere på øh, stationen. Så det kommer vi til at arbejde på på lidt længere sigt. Du har Udtalt, at det er din ambition, at museet skal fortælle historien om samspillet mellem menneske og maskinen. Hvad mener du med det? Ja, samspillet mellem mennesker og maskinen, det er i princippet det, jeg mener, er grundlaget for hele museet, men også grundlaget for hele det danske samfund. Hele, hele den vestlige civilisation. Hver dag interagerer mennesker med teknologi. Vores samfund kan simpelthen ikke hænge sammen uden mobiltelefoner biler, fly. Så, så den, den sammenkobling, der er mellem danskere og teknologien, vi omgiver os af, den vil jeg gerne kunne sætte i et historisk perspektiv her. Jeg vil gerne kunne fortælle noget om øh, fortiden og hvordan vi er havnet her i dag. Hvorfor du går rundt med din mobiltelefon, for eksempel. Prøv at tænke jer, hvor meget der mobiltelefonen styrer din hverdag i dag. Det var ikke tilfældet for bare 10 år siden. Hele den udvikling, der ligger bagved, den vil jeg gerne kunne præsentere gæsterne for. Helt tilbage fra H.C. Ørsted, der opdagede elektromagnetismen. Og så helt frem til i dag med alle de ting, der er i en moderne mobiltelefon. Computer, fotografiet, strøm. Det vil jeg gerne kunne fortælle her og formidle her. Der er spekulationer omkring, at museet måske skal flytte fra den nuværende placering og i stedet ligge nær kulturværftet. Hvad vil fordelene ved sådan en flytning være? Fordelen ved sådan en flytning er, at museet kommer tættere på stationen. Og det er sådan set det, det handler om for mig. Det er at ligge tæt på trafikale knudepunkter, så vi kan få flere gæster til at besøge museet. Det er alfa og omega for Danmarks Tekniske Museum og for, at vi kan eksistere i tiden fremover. Så enten en placering tæt på stationen eller anden trafikale knudepunkt, det er meget, meget vigtigt for vores videre udvikling. Og det er det, jeg kommer til at arbejde for. Men det skal jo også være et stort sted, I skal være så. Fordi ja. jeg tænker på, hvis I skal flytte alle tingene dernede, ikke? Og skal stå det, er det skal jo være et stort område. Det er rigtigt. 
Vi snakker i omegnen af 15.000 kvadratmeter, for at vi kan have vores fine genstande udstillet. Og det vil vi selvfølgelig gerne. Men det er klart, at det er jo et museum, der kræver noget plads. Og det kan jeg ikke lave om på. Det er naturen af vores genstande. Hvordan ser fremtiden ud for Danmarks Tekniske Museum? Den ser meget lys ud. Det er, der er ingen tvivl om, at potentialet her for Danmarks Tekniske Museum det er helt enormt. Både i dansk målestok, men også i international målestok. Man kan bare se rundt til vores nabolande. Tyskland, Sverige, Norge, sågar England. De tekniske museer i landene rundt om os, de er helt fenomenale. Og det er jeg sikker på, at vi også kommer til at udvikle Danmarks Tekniske Museum til at være. Og her til sidst, hvordan ser fremtiden ud for dig? Den ser rigtig sjov og spændende ud. Jeg er sikker på, at det her det bliver rigtig, rigtig spændende. Og øh, der er ingen tvivl om, at øh, den udvikling af museet skal igennem nu, den vil jeg være en del af. Og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med det. Det kan jeg godt forstå. Jeg vil sige tusind, tusind tak Jesper. Det var hyggeligt at høre lidt om museets fremtid og lidt om, hvordan det er at være direktør. Jamen, jeg er også glad for, at jeg kunne fortælle lidt om det. Så tak fordi I kom. Det var selv tak.